Hi friends, welcome back to CMS Creations. In the middle of the topic, we will talk coordinate geometry. We will talk about the solid in the coordinate geometry. Now, we will talk about the coordinate geometry. We coordinate geometry. We content. We will talk about the coordinates. We the coordinates. We First, coordinate. What is coordinate? We have a number, a Cartesian system, a plane surface, and values, an object, and the coordinates. We have a library, a book, a book, a book, a book, a book, a any Southern Lakanamal coordinate might have been the Buddhism example parameter. That is the in the position paranamaka exact random number of one. And then number coordinate geometry, two dimension or another. Okay, well, class will number three dimensions of a particular number two dimensions which it looks as a number of the two dimensional figures, the Engine and other points will add up at the Nilagaring this is the same thing. We have a horizontal line, a horizontal line, a vertical line. We have a number 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 line. number line. We have a 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 number line. We Center is zero and down, while a total pond or a sangigal of kudum, a depola mugal load to pond or a sangigal of kudum, it a total pond or a sangigal of koreum, tie or to verandorum sangigal kore. Okay, other number of plono or three gato. E. Wellingen and La Vareco can number of a perigal of a ray. Okay, and the candle of Konoka. Adam coordinates are useful to represent a point in a Cartesian system. In the number of parin of the Cartesian system, then. Horizontal line called x-axis. We will have x-axis. We will have x-axis. We will have x-axis. We will have y-axis. We will have x-axis. We will have x-axis. We will have x-axis. We will have x-axis. We will x-axis. We will have x-axis. We will have is central. This is the origin. The intersecting point of x axis and y axis is called origin. Then the points are represented as x, y. In the Cartesian system, the point is represented x, y and the ordered pair. That is the x. That is the x. That is the first number. That is the number x. X axis is a number. I can number the other. Pin of Y axis is a number. X axis is a number. I can number the other. 1, 2, 3, 4, 5. Add a thought to another minus sound negative number. Y axis is a number. Positive number. Thyroid to another value. So, you can number the number. Now, you can use X, Y and the method. That is X, then Y. The points are called coordinates. These points are called coordinate. Coordinate of origin. Origin is the same as x axis and y axis. This is the point. This is the central point. This is the origin. That is the coordinate. 0, 0. Okay. Representation of point in a Cartesian system. In a Cartesian system, there is a point in a Cartesian system. There is a point in a Cartesian system. Origin is 0, 0. If you have 2, 3 represent x is 2, y is 3. If you have a minus 3, y is 1. If you have a minus 1, x is 2. If you x is 2, you minus 1 and minus 2 is minus 1.5. If you have a y is 2, you minus 2 and minus 3 is minus 2.5. Okay, now, you can get a point at the condition. If you have a point, you can get a point. If you have a point, you can get a point. 
ആദ്യം എക്സ് ആക്സിലോട്ട് വരച്ചു നോക്കുക പിന്നെ വൈ ആക്സിലോട്ട് വരച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടും കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് ആദ്യം നോക്കുക വൈ നോക്കുക ആദ്യം എക്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടോ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോ ടു എക്സിൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൈയിലോട്ട് വരുമ്പോ വൈയില് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ടു മൈനസ് ടു കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാലോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും സംഖ്യ കൂടും എങ്ങനെയാ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും സംഖ്യ കൂടും അതേപോലെ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും സംഖ്യ കൂടും കണ്ടോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കൂടി പോവാണ് ഇവിടെ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടി പോവാണ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടും ഇനി ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്ക നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിനെ വൈ ആക്സിനെ നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്ററിൽ എപ്പോഴും സംഖ്യകൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് അതായത് എക്സും പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്ററിലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്ററിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക പ്ലസ് മൈനസ് ആണോ അതോ മൈനസ് പ്ലസ് ആണോ അതോ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് മൈനസ് ആണോ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് വരിക ആദ്യം എക്സ് എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ദെൻ വൈ പ്ലസ് ഇനി തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടോ എക്സും മൈനസ് ആണ് വൈയും മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് സംഖ്യകളുടെ സിമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ പ്ലസ് മൈനസ് കിട്ടില്ലേ ദെൻ അടുത്തത് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലെ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ കാണിച്ചതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ കോർഡിനേറ്റ് കാണാൻ വൈയിലോട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വൈയിലോട്ട് വരച്ചു നോക്കിയത് ഇവിടെയാണ് വൈ ഇത് എത്രയാ സീറോ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സിലെ വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് മൈനസ് നാല് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വൈയിലോട്ട് ഒന്ന് വരച്ചേ സീറോ ഇവിടെ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ത്രീ എടുത്തു നേരെ വൈയിലോട്ട് വരച്ചേ സീറോ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റർ സീറോ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചും പറയാം വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ വൈ ആക്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴോട്ട് എക്സ് ആക്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിലുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റർ സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിലുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഒറിജിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ സീറോ ഇനി ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഓൺ ദ ലൈൻ ത്രൂ സീറോ വൺ പാരലൽ ടു എക്സസ് ഓൺ ദ ലൈൻ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ സീറോ വൺ അതായത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് On the line passing through ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ എന്നാണ് ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ അതായത് സീറോ വൺ എവിടെ സീറോ വൺ എക്സിൽ സീറോ വൈയിൽ വൺ ഇവിടെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകും അല്ലെ എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരച്ചു നോക്കിയേ എത്രയാണ് അപ്പൊ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലെ ഏതൊന്നിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ കാണാൻ പോകണോ എന്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനിന്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ഒക്കെ സെയിം ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുമ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ലൈനിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ത് വരും ഫോർ വരും ഇനി വൈ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നോക്കിയ വൈ എന്താ സീറോ അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ സീറോ ഇനി സി ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി എക്സ് എത്രയാ സീറോ വൈ എത്രയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി വൈ എത്രയാ ത്രീ എ ഫോർ സീറോ സി സീറോ ത്രീ ഇനി വേറൊരു ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാ ത്രീ ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം സീറോന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് പക്ഷെ അത് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ വരും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു വരും അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടുവും വരും ഇനി നമുക്ക് എ ബി സി കാണാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ തന്നെയാണ് വൈ മുകളിലോട്ട് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ മൈനസ് ടു വരും ഇനി ഇവിടെ എക്സ് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഡി വരുമ്പോഴോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വരും വൈയോ ഇതാണ് വൈ എത്രയാ ടു കണോ എ ത്രീ മൈനസ് ടു വരും B മൈനസ് ത്രീ സോറി ബി ത്രീ മൈനസ് ടു വരും എ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വരും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെ ഡി മൈനസ് ത്രീ ടു വരും ഇനി ഈ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂലയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ബി നിന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ പേനയുടെ ആ ഇത് ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇവിടെ എത്ര വരും തേർട്ടി വരും ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ബേസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഇവിടെയും ടു ഇനി റേഷ്യോ അറിയാലോ നമുക്ക് മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ വരും അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ വരും നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വരും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ നീളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും വണ്ണിന്റെ വില തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബിയുടെ വൈഡ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിയ എത്രയാ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇടില്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ടു ആണ് വൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എത്രയാ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ സീറോ എന്ന് വരും ബി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ആണ് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതായത് വൈ ആക്സിൽ ആ ലെങ്ത് അല്ലെ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ടുവും വൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ തരുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കട്ടോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും കാണാൻ പറയും എന്നിട്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസും തരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ എക്സ് ടുവും കിട്ടും വൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ Find the coordinate of the rectangle drawn with this opposite vertices and sides parallel to x-axis. This is the same thing. It is the same thing. It is the opposite thing. It is the same thing. It is the same thing. It is the same thing. Now, first thing is the rectangle. It is the same thing. 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 It is the
ഇവിടെ നാല് പേരും ഇവിടെ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ നാല് പേരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫോർ നോക്കിയാ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാ കിടക്കുന്നത് സിക്സ് ടുവും ഫൈവ് ഫോറും സിക്സ് ടുവും ഫൈവ് ഫോറും അല്ലെ സിക്സ് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവും എവിടെ പേനടെ ആ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് സോറി എഴുതി അടല്ല ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരക്ക ഇനി മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഏതാണ് ചെറുത് മൈനസ് ത്രീ ആണോ മൈനസ് സെവൻ ആണോ ചെറുത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പറുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീയും സെവൻ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് ചെറുത് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ സംഖ്യയാണ് ചെറുത് വരും കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ ദെൻ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ കുറയാണ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ആണ് ചെറുത് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ചെറുത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇനി വൈ താഴ്ന്ന മേലെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ചെറുത് വൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വണ് ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നില്ല മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ വണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഏത് ചെറുത് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇനി വൈ നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഏതാ ചെറുത് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വലുതാണ് ചെറുത് അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യകൾ കൊടുക്കുക അഥവാ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റിലെ നമ്പറുകൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാലോ എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റിൽ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഥവാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനറിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനറിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തേർഡിൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന രീതികളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റിന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ